ठीक बुजते खोजार प्रयोजन नहीं काशफुलर ग छोटे আরে জয়েন করাটাই তো প্রবলেম কেমন আমাকে ঢাকার বাইরে জয়েন করতে হবে ওদের এখন ঢাকায় কোনো পোস্ট খালি নেই এখন ওখানে কয়েকদিন কাজ করে তারপর ঢাকায় পোস্ট খালি হলে তারপর ঢাকায় শিফট করবে তাহলে কি সমস্যা চাকরি করতে থাক কয়েকদিন বাইরে থাকলি কিছুদিন পর তো ঢাকা আসবি সেটা না হয় করলাম কিন্তু তোকে ছাড়া থাকবো কি করে এজ ইফ তুই এখন আমার সাথে থাকিস না তারপরও আমি যখন খুশি তখন তোকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সেটা করলে তো তখন সেটাও হবে না কেন তোর উইকেন্ড টাইম बाबा 
আমার ব্যবস্থা মানে আমি তোমার বিয়ের কথা ভাবছি তোর মাথা ঠিক আছে হ্যাঁ বাবা আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে তোমাকে কথা বলছি আমি আসলে তোমার বিয়ে দিতে চাই কি যে বল দেখো দুবা তুমি যা বললে এটা একেবারেই অপারেশন হবে কোথায় আমি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করব আর তুমি বললে উল্টো थे कत मे तो राजी जीवन तुम एका सम्भव भेबे দেখো আমি যদি আবার বিয়ে করি নতুন করে একটা সম্পর্ক তৈরি করি সেখানে কি ঘটবে বুঝতে পারছ সেখানে কত রকমের চাহিদা থাকতে পারে সন্তানের চাহিদা তার মতো করে না একটা বলয় সৃষ্টি হবে সেখানে তোমার কি অবস্থান হবে তুমি কি একবার ভেবেছ বাবা আমি আমার কথা ভাবছি তখন হয়তো আমারও একটা জগৎ থাকবে ভালো হোক মন্দ হোক আমি ওটা নিয়ে থাকব আমি চিন্তা করছি তোমার কথা তোমার না বাবা আসলে একটা সঙ্গী দরকার সঙ্গী বললে বাবা ভুল হবে তোমার একটা সঙ্গ দরকার प्रस्ताव देना ठीक 
Sfiegate, de ki am i tu? Pe vede ki. ऋषित र मानुषिकारे डिपार्टमेंट क्ज कर तो आपनी आपनी कोड़े बोल ले एक तो आशुविधा ही होया आम उन्हें जे तुम ही कोड़े बोल ले खूब शुभिदा होया आमर कोनो समस्या ही नहीं ये बात है इस नॉर्मल चलते हैं शो ये बार कांचे कथा है आशी हैं शो आम उन्हें क्या एक तो बेल बोर्डर जोनो प्लेस्टिक कोड़े होया बॉस चाहिए चीन आम रजोनो कांचे � जगह कम लगे तुम हाँ बस भलो ही अच्छा तुम्हारे बिल बोर्डे सैज कत ठीक कन्फार्म ना बीस ब्रिस हो तब डिपेंड कर प्लेसर ओपर अच्छा हमार मन है ये जैगाटा और बड़ो सैजर बिल बोर्ड लागान सम्भव कारण जैगा बस खोला मेला एवं दूर थे क्योंकि देखा जा पथचारी बस दूर थे जैगा देखते पा मन है क्या देखते ना चाहो चोखे पड़े ये जैगा सब चे बडभान्टेज आप लक करते मोटामुटी एकदम लक हमारे तो खूब ही पचंद हो चलो बसर का रिपोर्ट लिखे सबमिट कर दी हाँ शिव
बिगिनिंग के हमारे ऑफिसर नोटुन को ना प्रोजेक्ट हो बे कि हास्य क्या ना तो आना था कि प्रोजेक्ट छाड़ा आर कोनो की चुई था कि ना रखी अमर कि दुजने को तो बैठते वाश थे पाई ना है तापार बना क्या ना आमी यारो भावलाम जे एक ने ऑफिसियल साइट सिंग आर कि कि भावले ना ना भावलाम लेक्टर वही पड़े बिशाल साइजर एक टा बिलबोर्ड हो बे एवं किचु दिने मुद्दी तो अबर वही लगा टा आवासी को जाते हैं सो कुछ भी ना वेटी बाई दिया किंतु मौजूद व्यापार होते हैं मौजूद व्यापार ना दुखेर व्यापार होते हैं आमदर माथा मोटा बॉस के इटा एक्सेप्ट करना शाम ठीक है जब बात दो संगी कर घुटते बेर होले तुम्हें हमारे साथी आ गए तो ना ना आमर को ना आपूत्ति नहीं इन्वेक्ट आमरो घुटते भालो लगे मन भेतर अन्कम एक जगह तैरि जेटा मैं तुम्हें बोझाते पर ऋषित दोजन एक साथ साराटा जीवन काटाते पर खुब भलो तो
Hello, good morning. Morning. Eat the dish, boy. Up to the dish, boy. Two days off, she's chilling now. Is this the Virat Guru now? What is this? What is this? Come on, let's listen. Up to the hour, boy. Come on, get up. Let's go. Let's go. এই ঘটনা নিয়ে অফিসে আমাদের সবার মধ্যে তো আলোচনা সমালোচনা তুমুল ঝড় একটা অন্যরকম অবস্থা সবার মুখেই একই কথা কেন তিনি হঠাৎ করে কখন কবে কি কিভাবে কোন কারণে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিলেন এই রহস্য আমরা কেউ কোনোভাবেই বের করতে পারছি না এখন আপনি বলেন একটা কি একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার না ভাই মাফ চাই ঘটনাটা কি ঘটেছে শুধু সেটা বলুন শুধু শুধু কেন টেনে বড় করছেন ও হ্যাঁ অবশ্যই আপনাকে তো বলবো আপনাকে বলার জন্য তো এলাম না ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনাকে বলতে পারছি না দেখেই তো মনে করেন যে মানে অস্থির লাগছে যে আপনি কখন আসবেন আর কথাটা আপনাকে ডেলিভারি দিতে পারবো হ্যাঁ এই যে দেখেন ভাই আপনি তো না হয় অফিসে নতুন এসছে আর এই যে আমরা যে দেখেন এই যে অফিসের এত সব পুরানো কর্মচারী এতদিন ধরে আছি সুখ দুঃখ হাসি কান্না কত কিছু আমরা এই যে শেয়ার করছি কিন্তু ওনাকে মানে আসল ঘটনাটা কি শুধু সেটা বলুন যদি বলতে না পারেন তাহলে আমার কোনো আগ্রহ নেই শোনার আপনি আপনার কাজটা করুন আমি এখন আমার কাজটা করি ও রশিদ ভাই নিম্নি ম্যাডাম চাকরি থেকে রিজাইন করছে আচ্ছা আজকের ম্যাচে বাংলাদেশ জিতবে না হারবে বলতে পারে ও আসলে ক্রিকেটটা তো একটা অনিশ্চয়তা খেলা অনিশ্চয়তা খেলা তাই না ম্যাচের রেজাল্টটা তো এখনই বলা খুব মুশকিল ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টেক কেয়ার নিজের অজান্তে তোমার মনে কোনো কষ্ট দিয়ে থাকলে ক্ষমা করে দিও তোমার কাছ থেকে দূরে চলে গেলাম বলতে পারো প্রতিনিয়ত বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি থেকে আমি আমার নিজেকেই রক্ষা করলাম আর আমারই চলে যাওয়ার পেছনে তুমি প্লিজ নিজেকে দায়ী করো না ভালো থেকো নিম্নি তারপর আবার কি তারপর তো চলেই গেল খোঁজার কিভাবে নিব সেখান থেকে কোথায় গেল কেউ তো বলতে পারে না ইভেন তো সেই দিন থেকে তার ফোন অফ আফসোস কেন হবে এই যে মেটা তোকে না পেয়ে চাকরি ছেড়ে দিল খোঁজ কেউ জানে না তারপর মোবাইলটাও অফ আপনার বাবা মৃত
সুইসাইড বলেন কি কেন এনিওয়ে আপনি কবে নাগাদ জয়েন করতে পারবেন স্যার আপনি যেদিন বলবেন সেদিন পারবো দ্যাটস গুড ভেরি গুড আমি ওদেরকে বলে দিচ্ছি আপনার যদি কোনো সমস্যা না থাকে আপনি কাজে জয়েন করতে পারেন আপনি কাজে জয়েন করেন তোমার এখানে কোন সমস্যা হচ্ছে না তো হ্যাঁ সমস্যা হলে আমাকে বলবে তোমাকে কফি দিতে হবে আমি কালকে ছুটি নিয়ে আমি ঢাকার দিকে আসছি ওকে বেশ কিছুদিন ধরেই বাবা আমার বিয়ে নিয়ে খুব পীড়াপীড়ি করছিল আমি তেমন কোনো আগ্রহ দেখাইনি বাবা দিন ব্যাপারটা নিয়ে আরো বেশি সিরিয়াস হচ্ছিল বাবা তো আগে থেকেই জানতো যে তোর সাথে আমার একটা ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে শুধু বাবা একদিন নিজেই জিজ্ঞাসা করলো তোর কথা তখন তুই কি বললি আমি কিছু বলিনি আর আমি কিছু না বলাতেই বাবা ভেবে নিল যে আমি তোকে বিয়ে করব যাক ভালোই হলো কিন্তু কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গা অন্য আবার কি সমস্যা দেখ আমি তো বাবার একমাত্র সন্তান আমি চলে গেলে বাবার কি হবে তাই আর তাই কি মানে বল আর তাই আমি বাবাকে বিয়ে দিতে যাচ্ছি বিয়ে কি বলছিস হ্যাঁ আমি বাবাকে বিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম আত্মীয় স্বজন সমাজ যে যাই বলুক বাবার তো বয়স হয়েছে তাই না বাবা একটা সঙ্গী দরকার আমি চলে গেলে বাবা একা কিভাবে থাকবে তা আমি চাইছিলাম বাবাকে বিয়ে দিতে হ্যাঁ তাই তো তোর মতো এত গভীরভাবে কে চিন্তা করে বল আমি সত্যিই অবাক হচ্ছি এবং মুগ্ধ হচ্ছি তোর এই ধরনের মন মানসিকতা দেখে এবং বাবার প্রতি দায়িত্ব বোধ দেখে রিয়েলি আই ফিল প্রাউড আচ্ছা তোর বাবার কি মত বলতো এই ব্যাপারে দেখ প্রথমে তো বাবা একদমই রাজি ছিল না বা যখন দেখলাম আমি অনেক বেশি স্ট্রং আমার পয়েন্টে তখন একটা পর্যায়ে বাবা আস্তে আস্তে একটু ভেরি গুড দেন দিনের পরে আমি শুনলাম বাবার অফিসে এক নতুন কলিগ এসছে তার কথা তার প্রতি বাবার এক্সট্রা কেয়ারের কথা একজন সিনিয়র হিসেবে বাবার তাকে যতটুকু কেয়ার করা উচিত বাবা তার চেয়ে অনেক বেশি কেয়ার করছিল এবং এই ব্যাপারটা সবার চোখে পড়ছিল আমার কানে আসে পর আমি বাবার অফিসে একদিন যাই মহিলাকে দেখতে খেয়ে দেখি সে মহিলা বাবার রোমেই বসা দেখে ঘিনা না আমার গা একদম পুরো রেডি করছে মেয়েটা কি সুন্দরী হ্যাঁ তা আছে তাই তো বলি তা না হলে এই বুড়ো বয়সে তোর বাবার মাথাটা কেন খারাপ হবে তা তুই কি করতে চাস আমি কি করব বুঝতে পারছি না কারণ এর পর বাবার সাথে আমার আর কোনো কথাই হয়নি আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না আমার যতটুকু মনে হয় এই বিষয়টা নিয়ে তোর বাবার সাথে কথা বলা উচিত সরাসরি তারপর দেখ কি হয় কথা বলে কি কোনো লাভ হবে ওরে বাবা আগে কথাটা বল তারপর দেখ কি হয় একটা কিছু তো হতেই পারে
स्वीकार <laughs> अनुभूति हेलो अपनी बासा पर्त चले तु 
তুমি এখানে আমি তো বলছিলাম না তুমি এখানে তুই বলা কি জিনিস আরে হ্যাঁ ও তো হয় তো বললাম না তোকে হ্যাঁ ঋষি এসো তুমি নিমনি কি কাম করছো ও আমার একসময় অফিসার কলিগ ছিলেন আমার মনে হয় তোমরা যতটুকু জানো তার সে অনেক বেশি জানার বাকি আছে তুমি কি বলবে আমি জানি তো ওই একটা কথা বলাই তো বাকি ছিল যে তুমি ওনাকে বিয়ে করতে চাও শাড়াম একটা শব্দ উচ্চারণ করবে না এখন থেকে আমি যা বলবো আমার বলার মাঝে তোমাদের কারোর কোনো কথা নেই কলেজে পড়ার সময় তার এক সহপাঠী কিছু ভালোবাসত এক সময় তারা গোপনে কাউকে না জানিয়ে বিয়ে করে ফেলে বিয়ের কিছুদিন পর ছেলেটি চাকরির খোঁজে ঢাকায় চলে যায় এদিকে সাইরার বাবা মা তাকে জোর করে অন্যত্র বিয়ে দেয় ওর যে আগে বিয়ে হয়েছিল তারা বেমালুন চেপে যায় কিন্তু বিয়ের কয়েকদিনের মাঝেই বুঝতে পারে সাইরা শান্ত সত্তা সে তার স্বামীকে সব কিছু খুলে বলে অন্যের স্ত্রীকে না জেনে বিয়ে করার জন্যই হোক আর নিজের স্ত্রীর গর্ভে অন্যের সন্তান সব কিছু মিলিয়ে সে রাগে দুঃখে ক্ষোভে একসময় কাউকে কিছু না বলে আত্মহত্যা করে বসে তার কয়েক মাস পর নানা বাড়িতে নিম্নের জন্ম হয় নানা বাড়িতেই নিম্নীদের শেষ আশ্রয় আমি সেই হতভাগ্য পিতা আমাদের গ্রামটা ছিল নদীর পাশে নদী ভবনে নিম্নে নানা বাড়ি বিলীন হয়ে যায় আমি আর তাদেরকে খুঁজে পাইনি ও যদি আমার অফিসের চাকরি ইন্টারভিউ দিতে না আসতো আমি ওকে পেতাম না আমার কি আর কোনো পরিচয় আছে হঠাৎ দেখি সেখানে কান্নার শব্দ আশেপাশে কাউকে দেখতে পাই না তারপর তো তুমি বাসায় নিয়ে আসি সে তোর বাবা মা আমি জানি না সে থেকে তুমি আমার সব এই বাড়ি গাড়ি 
তোমার ব্যবসা সব তো তোর নামে হ্যাঁ বেশি তুমি তো সবই শুনলে এখন তুমি বলো আমি তোমার সিদ্ধান্ত শুনতে চাই দেখুন মানুষের তো জন্মের উপর কোনো হাত নেই আর ও কার সন্তান সেটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না ও একজন মানুষ আর আমি ওকে অনেক ভালোবাসি আজ থেকে আমার কাছে আমার আমার তিনটা সন্তান 